हेलो मैं प्रदीप कुमार मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री बताने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक फिर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता तो विशिष्ट चालकता में क्या होता है कि इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे विशिष्ट प्रतिरोध तो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता अब व्युत्क्रम में इसके क्या होता है उल्टा होता है यानी कि यहाँ पर जैसे जो चालकता को यहाँ पे कप्पा से दिखाते हैं तो कप्पा या समान पाते क्या होगा व्युत्क्रमान पाते वन बाई रो यानी कि रो को किसको किससे प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट चालकता से तो विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं <coughs> तो यहां पर कह सकते हैं कि किसी किसी चालक पदार्थ किसी चालक पदार्थ के के विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं यानी कि किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं या इसे इसे विशिष्ट विशिष्ट चालकत्व चालकत्व भी कहते हैं यानी कि किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे विशिष्ट चालक कत्व भी कहते हैं और इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसे कप्पा कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है तो यहां पर हो जाएगा कप्पा इक्वल टू वन बाई रो कप्पा इक्वल टू वन बाई रो यानी कि जो कप्पा को विशिष्ट चालकता कहते हैं और रो को क्या कहते हैं 
Бесечь про труд. То чуки ру, ко кя кате бесечь, бесечь про труд. Аркапа я бесечь. चालकता कहते हैं यानी कि कपा को विशिष्ट चालकता रो को क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं तो यहां पर तो विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा विशिष्ट चालकता बराबर कर सकते हैं वन बाय विशिष्ट प्रतिरोध तो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं तो इसमें चूंकि चूंकि कहते हैं चूंकि रो इज इक्वल टू होता है इसके पहले पढ़े थे हम लोग आर बराबर रो इनटू एल बाय ए तो यहाँ पर रो इज कॉल टू क्या आ जाएगा आर ए इनटू एल आर ए इनटू एल अब रो का मान रखेंगे इसमें इसको मान लीजिए समीकरण नंबर एक यह समीकरण नंबर एक और यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा दो तो रो का मान रो का मान समीकरण एक में रखने पर एक में रखने पर समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कप्पा इक्वल टू वन बाई रो आर ए बाई एल अब एल ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कप्पा इक्वल टू हो जाएगा एल बाई यहाँ पे वन बाई आर इंटू एल बाई अब यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि C बराबर क्या होता है वन बाई आर जहाँ C क्या है इसको समीकरण नंबर तीन मान लेते हैं जहाँ C क्या है चाल करता है चाल करता तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा वन बाई रो वन बाई आर की जगह पे क्या रख सकते हैं सी क्योंकि सी बराबर वन बाई आर है तो सी यहाँ पे रख देंगे तो कप्पा इज कॉल टू सी इंटू एल बाई ए हो जाएगा तो कह सकते हैं यदि यदि यल बराबर क्या हो एक सेंटीमीटर हो एक सेंटीमीटर हो और ए क्या हो एक वर्ग सेंटीमीटर हो यल क्या हो यानी कि चालक तार की लंबाई क्या हो एक सेंटीमीटर हो और चालक के अनुप्रस्थ पर छेद का क्षेत्रफल क्या हो एक सेंटीमीटर स्क्वायर हो यानी कि एक को क्या कहेंगे व्यास तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस सूत्र से इस सूत्र से के बराबर क्या आ जाएगा 
कप्पा बराबर सी तो यहाँ पे एक परिभाषा निकल के आएगी कि यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच यानी कि दो इलेक्ट्रोडों दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो यल हो और इस इलेक्ट्रोड का अंतरस्थ पर छेद का क्षेत्रफल क्या हो ये हो तो यानी कि यल बराबर क्या हो जाए यहाँ पर एक सेंटीमीटर हो जाए और यहाँ पर ये क्या हो जाए एक वर्ग सेंटीमीटर हो जाए तो यानी कि कह सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या हो एक सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ पर छेद का क्षेत्रफल क्या हो एक वर्ग सेंटीमीटर हो तीन दोनों इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विलयन होता है तो जो विलयन होता है उस विलयन की जो चाल जो विलयन का चाल करता होगा उसे ही क्या कहते हैं विशिष्ट चाल कर चालकता कहते हैं तो यहाँ पे बता रहे थे कि यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो एक सेंटीमीटर हो और इस इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ पर छेद का क्षेत्रफल क्या हो एक वर्ग सेंटीमीटर हो तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन की जो चालकता होगी चालक का चालकता या इसी को कहते हैं चालक चालकत तो जो विलयन की चालकता होगी उसे ही क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे दो इलेक्ट्रोड ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक वर्ग सेंटीमीटर है एक वर्ग सेंटीमीटर हो तथा चालक तार की लंबाई चालक तार की लंबाई चालक तार की लंबाई एक से एक सेंटीमीटर हो अरे चार यहाँ पर हो या चालक इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी एक वर्ग सेंटीमीटर हो एक वर्ग एक एक सेंटीमीटर हो एक सेंटीमीटर हो तो तो इलेक्ट्रोडों इलेक्ट्रोडों के बीच रखे बिलयन रखे बिलयन की चालकता इलेक्ट्रोडों के बीच रखे बिलयन की 
अच्छा लगता रखे बिलन की चा लगता को ही विशिष्ट विशिष्ट चालकता कहते हैं तो ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रास पर क्षेत्र का क्षेत्रफल एक और सेंटीमीटर हो तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी एक और एक सेंटीमीटर हो तो इलेक्ट्रोडों के बीच रखे बिलयन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं अब विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता कम मात्रक विशिष्ट चालकता का मात्रक देखेंगे तो मात्रक में क्या आ जाएगा होता है कप्पा इजक्ल टू वन बाई आर इन टू एल बाई ए तो यहाँ पर एक बटा हो जाएगा ओम अंगूढ़े यहाँ पे यह हो जाएगा सेंटीमीटर लंबाई का मात्र क्या होता है सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का मात्र होता है सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ से यह कटेगा तो सेंटीमीटर बचेगा तो यह हो जाएगा एक बटा ओम इन टू ए वन बाई सेंटीमीटर वन बाई सेंटीमीटर तो यहाँ पर हो जाएगा इसको कह सकते हैं कि ओम इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स जबकि ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं सीमेंस कहते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा इस तरह से विशिष्ट चालकता का मात्र सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है तो इस तरह से हम लोग समझे कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं यह है ऐसे अब इसके बाद पढ़ाएंगे सेल स्त्रांग सेल स्त्रांग यह हो जाएगा सेल कांस्टेंट सेल स्त्रांग अब सेल स्त्रांग क्या होता है वह देखेंगे तो सेल स्त्रांग को सेल स्त्रांग बराबर होता है एल बाई ए अब यहाँ पर परिभाषा बताएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेल स्त्रांग बराबर एल बाई एल क्या है चार चालक तार कि चालक तार की लंबाई या इसको कहते हैं कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो या लो और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ पर क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा तो इन दोनों का जो यह बटा है ना इसको कहते हैं अनुपात तो इस अनुपात को क्या कहते हैं यानी कि एल बाई ए के अनुपात को क्या कहते हैं सेल इस तरह कहते हैं तो यानी कि कर सकते हैं 
कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो येलो और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ पर क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो ये हो तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं सेल इस तरह कहते हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेल इस तरह को किसी सेल के किसी सेल के दो समांतर दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इलेक्ट्रोडों के बीच दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यल तथा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ए के अनुपात अनुपात को इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्त्रांग कहते हैं सेल स्त्रांग कहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सेल इस तरह बराबर सेल इस तरह बराबर तो सेल इस तरह बराबर हो जाएगा दो इलेक्ट्रोडो इलेक्ट्रोडो के बीच की दूरी बीच की दूरी बटे दो इलेक्ट्रोडो के बीच की दूरी बटे इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ प्रस्थ परिच्छेद छेद का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तो यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को यल कहते हैं और इसको ये कहते हैं और जो सेल इस तरह होता है उसको यक्ष प्रदर्शित किया जाता है तो इस तरह से यक्ष बराबर एल वाई ये हो जाएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर इसका मात्रक निकालेंगे सेल स्थिरांक का मात्रक सेल स्थिरांक का मात्रक अगर निकालेंगे तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को 
सेंटीमीटर में दिखाएंगे और हम प्रस पर छेद का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये कट जाएगा तो यहाँ पर बटे बचेगा सेंटीमीटर या इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स यानी कि इसका मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल तरीके से सेल इस तरह का मात्रक भी निकाल लेंगे क्योंकि आराम से निकल जाएगा यहाँ पर एम एक्स बराबर एल बाई ये है तो एल क्या है दूरी है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है तो दूरी को सेंटीमीटर में दिखाएंगे और जो क्षेत्रफल होगा वह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा तो वन बाई सेंटीमीटर हो जाएगा तो यह सेंटीमीटर जब ऊपर आएगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा तो इस सेंटीमीटर इनवर्स उसके बाद चूंकि कप्पा इज कल टू होता है सी इंटू एल बाई कप्पा इज कल टू क्या होता है सी इंटू एल बाई ए होता है तो यहाँ सी इंटू एक्स हो जाएगा अभी यानी कि कप्पा क्या है विशिष्ट चालकता है सी क्या है चालकत्व तो है और चालकता इसको कहेंगे या और यक्स को क्या कहेंगे सेलिस्त्रण तो यहाँ पे हो जाएगा विशिष्ट विशिष्ट चालकता बराबर चालकता गुड़े सेल स्थिरांक चालकता गुड़े सेल स्थिरांक तो इस तरह से विशिष्ट चालकता और सेल स्त्रांक में क्या है संबंध है इस पे भी बहुत ज्यादा सवाल आता है तो इस तरह से सवाल भी करवा देंगे इसमें तो इस तरह से इस पर एक सवाल देखेंगे क्वेश्चन है टू पॉइंट वन यानी कि दो दशमलव एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर की दूरी की दूरी तथा फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्रफल वाले क्षेत्रफल वाले दो दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को लवड़ के दशमलव पांच नॉर्मल बिलियन में रखने पर बिलियन में रखने पर रखने पर बिलियन का प्रतिरोध बिलियन का प्रतिरोध बिलियन का प्रतिरोध पच्चीस ओम 
पच्चीस ओम पाया गया पाया गया बिलया बिलया की विशिष्ट विशिष्ट चालकता का परिकलन कीजिए का परिकलन कीजिए विशिष्ट चालकता का परिकलन कीजिए तीस तरह से सवाल लगाएंगे इस पर तो यहाँ पर सलूशन जो जो दिया है उसके पहले पढ़ लेंगे तो टू पॉइंट वन सेंटीमीटर की दूरी यानी कि एल दिया है टू पॉइंट वन सेंटीमीटर और दशमलव अरे चार दशमलव दो सेंटीमीटर क्षेत्रफल यानी कि ये दिया है चार दशमलव दो सेंटीमीटर चार दशमलव दो सेंटीमीटर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लवर के दशमलव पाँच नॉर्मल नॉर्मलता दिया दशमलव पाँच नॉर्मल उनके विलयन में रखने पर प्रतिरोध कितना पाया गया यानी कि आर दिया है पच्चीस ओम तो विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात करना है तो कप्पा कप्पा ज्ञात करना है तो कप्पा ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अब कप्पा इज कॉल टू बराबर होता है वन बाई आर सूत्र होता है कप्पा इज कॉल टू वन बाई आर इंटू एल बाई ए तो यहाँ पर हो जाएगा रखेंगे मार्ग एक बटा एक बटा पच्चीस गुड़े यल का मान रखेंगे यहाँ पर दो दशमलव एक बटे चार दशमलव दो तो यहाँ पर दशमलव दशमलव एक ही कंक पे आए तो यहाँ पर यह हट जाएगा तो यह हो जाएगा इक्कीस दोनों बयालीस अब एक बटा क्या हो जाएगा पचास पचास से भाग देंगे तो पचास दुना सौ पचास दुना सौ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो पॉइंट जीरो टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा तो इस तरह से टॉपिक खत्म हुआ एक दो सवाल और है तो उसको बाद में बता देंगे अगले वीडियो में और आप लोग जिनको कायदे से पढ़ना है सब्सक्राइब कीजिए पहली बार ताकि आपके पास वीडियो पहुंचता रहे सब्सक्राइब कर दे एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर करना नहीं पड़ेगा और दूसरी बात की जितना भी वीडियो बनता रहेगा वह आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक बार लाइक कीजिए एक लाइक तो दीजिए थैंक यू